baadhi ya ishara za kujikatao uzeeni kwa mujibu wa wanasaikolojia ni mabadiliko ya ghafla kitabia na hisia makosa ovyo katika kufanya maamuzi mabadiliko ya mida ya kulala kutopata usingizi wa kutosha ama kulala zaidi kufanya kazi kupita kiasi hata wakati wa kupumzika kupenda muonekano na kutaka kuvutia kupita kiasi kimitindo vipodozi na hata mazoezi ya mwili kuwakataa marafiki wa zama na kuwatafuta wapi haswa wachanga kiumri kujiona umepoteza muda wa matumaini maishani kuwaza na kupanga kuhusu kifo chako kubadilisha taaluma kumwacha mke ama mume wako na kufanya ushirati na vidosho kuwalaumu wengine kwa makosa unayoyafanya we mwenyewe kusinywa na vitu vidogo vidogo ovyo ovyo Karibu tena mtazamaji unatazama kimasomaso swala la ujana uzeni matatizo ambayo wazee wengi hupata kwa kujiona wamechelewa na katika huu muktadha mzeni mke ama mume si kama wana wa Nairobi ambao wanasema mzeni mume wako ama bwanako a a mzee mke mume na aa, katika swala zima Steve eh, kabla kuingia kwenye washauri wetu ni wakati gani uliingia katika sonono msongo wa mawazo na je ulijionaje kwamba pengine umechelewa jamvini sasa ilifika wakati nikawa mi nime relax mambo yamekuwa magumu nimeyakubali mm. lakini ndani yangu kulikuwa na uh, kitu fulani ambayo sikuweza si kupambanua wakati ule mm. nilifika mahali nikawa najisikia niko na malaria na malaria yenyewe nishaameza dawa aishi ilikuwa mara na umwa na hapa hapo mm. naona hapa katikati ya mabega na asubuhi moja ilikuwa Jumapili tukia tukijiandaa kwenda kanisa. Nikasema hapana. Wacha mimi niende hospitali. Nikaambia mama na watoto nyinyi muende kanisa. Nitawapigia simu. Nikaenda hospitali wakati nilifika nikaandaliwa faili yangu, daktari akaniita, nikamuelezea, kaniambia saa nda kutuma labu enda ufanywe vipimo. Kafanya vipimo zote, kamaliza. Wakati alichukua faili yangu, nilimwangalia nikaona ana smile haya akaniuliza shida yako ni nini mm-hmm. mimi nikachemka nikamuuliza na niuliza shida yangu na wewe ndio daktari unafanya uniambie mm-hmm. kile alifanya alifungua faili akaniambia sasa chukua ripoti mm-hmm. kaniambia malaria hakuna typhoid hakuna nini nini hakuna blood pressure normal nini normal kaniangalia kaniuliza na kufikia hapo kuna mtu mmeko sana nikamwambia kulingana vile najua sina maadui kama wako mimi sijui niambia bas mimi sijaona ugonjwa wote uko nao lakini nitakupa madawa uende umeze lakini baada ya wiki mbili uja appointment mm-hmm. akaniandikia barua ya appointment nikatoka nikaenda nilipata kumeza madawa kwa karibu siku mbili tatu ile zile dawa nikimeza nasikia nimekuwa mwepesi na oga na lala na kula niko sawa nikachukua hizo dawa nikasema sitaweza kunywa dawa ambazo sielewi ni za nini nikapelekea mhudumu wa chemist mahali nikampatia kaangalia ya kwanza angalia ya pili akaniuliza kwani wewe huwa uko na stress nikamuuliza kuna dawa stress hapo kanisabia hii ni ya stress hii ni ya fatigue nilichukua hizo dawa hivi nikamuuliza hiyo ndio kitu na nikula si malaria namwambia bas na ujue nilipewa appointment appointment yenyewe anioni kama shida yangu ndio hiyo. Mm-hmm. Nilimeza dawa nikamaliza, nikawaachia hapo. Kuanzia hapo nilianza kutafuta sasa kujielewa. Mm-hmm. Kujua shida yangu ni nini na nitamaliza aje na niliingia hapo namna gani? Ukoja kugundua nini? Wakati niligundua zile vitu zinanikula ni zile zikuwa kichwa yangu, mm-hmm. zingine nilijipeleka pale, nikijua sana nilijipeleka pale. Ni vile ndajitoa. Wapi? hapo kwa hizo hizo shida zangu nilikuwa nayo sasa mm-hmm. sana sana mambo ya kifedha sana sana mm-hmm. unaona upunguvu wa nguvu ya mwanaume ni wakati pesa imeanza kukatikia mm-hmm. mahitaji yako juu pesa ziko chini unaona mm-hmm. sasa ikawa ni kukata gharama upande huu kupunguza hiki upande ule na msteep kienenda uh, uh, hadi sasa je unajiona kwamba umechelewa maishani katika kuafikia malengo yako uh, kidogo tuseme kuna pahali wewe ulikuwa umechora line yako mm kila mtu ana line yake ile amechora sita maa wala nini Nam. umechora line yako kulingana na vile wewe ulijiona mm. na ukapata unaweza mm-hmm. lakini matarajio pale yanakupinduka aha si ndivyo mm-hmm. 
kabla matarajio kupinduke wewe oh, unaona maisha yako sawa sawa si hata hiyo gari ningenunua tunaibiwe hiyo ni kisa kingine pa, bado pia pale mm. unaona so nilipata kuanza kufikiria kwa undani zaidi bado inakutatiza kuona peine ule wakati ulikuwa na wenzako ambao mlikuwa mnawekeza katika hizi hisa sawa mm-hmm. je walifanikiwa unawaona wako wapi ukijilinganisha unahisi vipi kuna wale walifanikiwa na kuna wale walipoteza mm. na mimi nikijiangalia mimi mwenyewe mimi nilipoteza na nikapiga hesabu ya kuwa na mwanzo mpya kwa mambo mengine mengi mpya ikawa ni funzo moja yenye kuleta mafunzo mengi ndani. Naam, asante sana. Uh, Adana, mm-hmm. e, katika hii hali tu labda iwe ni katika uwekezaji na kadhalika mm. wakati mtu amezeeka lakini anaishi kama kijana, labda mm. kwa kutafuta kwa mitindo na kadhalika, mm. lengo huwa ni nini anatafuta nini maishani? Unajua watu hiyo hawakubali ya kwamba miaka inaenda. Unapata mtu ameanza kutoka nyele nyeupe kama mimi zangu hizi kwenye ndevu yangu, nenda ngajipigie dai zote zirudi jeusi. Mm. Sasa watu hao hawakubali ya kwamba uzee unakuja. Kuna tofauti ya malengo na ndoto na kuna tofauti ya kuchanganya yale malengo na ndoto na tamaa za maisha. Sasa watu wanafika katika kiwango ambacho wameshindwa kutofautisha hivyo. Alafu wanajitengenezea vipimo na maadili ambao ni viwango ambavyo vinaanza kuwakera maishani. Sasa ndio ile pale inakuja kwamba uko na believes fulani ama uh, uh, believes uh, tunahitaji kwa lugha ya Kiswahili imani, imani fulani ambayo umejijengea mwenyewe pale katika maisha yako ambayo inakusukuma na kukukera. Alafu ile imani inaanza kuku, kukuletea matatizo fulani ndio kama hali unapata kwamba stress, fatigue zikaanza kuingia, mwingine anapigwa na msongo wa mawazo, mwingine anaanza sasa kuja kutafuta hali zengine za kinje kujipujua, mwingine anajaribu kutafuta pengine nikifanya kitu hichi nitafanikiwa kwa haraka wengine wanarudi ni wazee wamerudi kwa betting sasa kutafuta uh, mali za haraka kama ni kifedha mwingine anaona ni kwamba mimi siko mzuri vile ninavyohitajika ndio sasa nahitaji kwa muonekanio wangu uwe katika kiwango fulani yale matatizo yote yanaanza kuja pale kwa sababu ya imani na maadili yako mwenyewe ambayo umejijengea ambayo yanakukera sasa unapofika pale ndio unajiteg unategwa katika kujitengenezea filosofia ambayo inakuweka katika kiwango wango fulani ambacho huendi mbele hurudi nyuma uh, huko tu pale umetegwa katika ile filosofia ambayo mm-hmm. haikusaidii wewe kuendelea vizuri mm-hmm. kwa hivyo ni vyema sana watu kuwa na malengo maishani na kuwa na ndoto mm-hmm. lakini watu watofautishe ndoto na tamaa na imani ambazo unazijenga na hizi ndoto ambazo si imani kamili lakini ni imani za kukitufu, kukutifua wewe na kukukera maishani na kazo mwata nini ambao wako wamezeeka lakini ujana unaonekana na njia yote hasa binti hata si kwa sababu mbuyu na shetani wake mm. sasa mimi hata nijifanye fanye nienda nikapate yule wa kupata kule ili najione narudi miaka 18 mm. najiharibia ndoa yangu tu na maadili yangu lakini mme wangu atabaki mme wangu hata ni nimdanganye mme wangu niende kinyume na yeye. Yeye hanioni lakini Mwenyezi Mungu huyu anioni. Kisha baadaye nitarudi wapi? Mimi nisharipiwa mahari nishazaa na tafuta nini? Yule anayekuchezea maana yake tuseme tu, tu, tu wachezewa. Uko na mwenyewe lakini wachezewa. Wajichezea pia. Na we mwenyewe ajichezea. Mhm. Utakapolala kishogo chini pua juu enda kwa nani? Sorudi huku kwa huyu mwenye hana maana. Basi kwa nini usijeheshimu na ukashukuru? Kama yule ni mzuri si wako. Fundi Konde alikwambia nini? Jana ila mlangi langi peke yake ndio lilikuwa lamuua. E, kazo, k- k- kuna makosa yote kwa mtu kutia bidii zaidi maishani hata kama amezeeka. Iwe ni kwa nyanja yote ni hayo mapambo, urembo, uwekezaji na kadhalika. Kama unzeeka, mfano mzuri sana unipa, mzuri sana uniuliza swali zuri. Babu yangu alikuwa na shamba kubwa sana. Lakini hata kama alikuwa amezeeka nka hivi Mikoro. lakini najua kuna watu watakotakoroshwa wataletewa tauza atapewa pesa. Mm-hmm. Kuna watu watangusha nazi atakwenda mwenye kuokota. Atakwenda kidogo kisha atarudi. Mm. Unaona? Lakini ile nangangana watu ata... <laughs> jamani. Yaani ni mtu mzima kabisa wajua kabisa huu ni mtu mzima na ni wa kuheshimiwa lakini hilo linalotoka mdomoni kwanza la miaka tisa. Mm-hmm. Ukimwangalia vile anavyotembea kuna babu mmoja huko kwa hiyo ni udhi. Maana ni babu ana wajukuu. Lakini ukimwambia shikamoo kwambie hapa usinambe shikamoo niambie mama. 
lakini kadzo haya mambo ni kama ilianza kitabu manake huko huko kwenu unakosema ndo tumeona wazee wasioa wasichana wadogo kwa hivyo wale wazee pia wanajihisi kwamba bado wako na nguvu na wanajiweza wacha tusikie washiriki wetu hapa tatizo kisa cha watu kuishi kama vijana uzeni ni nini haswa nani kuna microphone aha na nafikiria ni vitu tatu ambavyo vinatufanya kukua na middle life crisis ya kwanza ni the urge kukua na legacy alafu kwa kimombo pia ya pili inaitwa transient life change unapata mtu ameshinda beat kidogo kidogo anataka kununua kila nguo kila aina anataka kuendesha kila gari unasimkia mwingine oh bado anahitaji msichana visa vinapita alafu ya tatu ni mtu maybe au kucheza ile michezo ambayo kitambo tukao tunaita kalongolongo hiyo mm. michezo ya utoto inasaidia ndio maana unapata mtu ni mkubwa unaona anafanya vitu vya kitoto eh. lakini haya mambo ni mambo ambayo inafaa tushughulikie na tushirikie maana ya natu kwanza wanaume middle life crisis itatumaliza mm -hmm. kwa hivyo tucheze kalongolongo mm -hmm. uh -huh. kwa majina ni Evans na mika kenye naweza sema hapo na kenye naleta hizi vitu zote unaona wazazi pia mtoto anajaribu kujivaa vizuri lakini anakatazwa anaambia nguo fulani usivae <laughs> lakini akiwa mkubwa ataona mtoto wake anavaa na atatamani kuvaa pia yeye mwanake alikatazwa alikatazwa na wazazi hakuivaa kwa hivyo tuwaruhusu wavae sasa hivi. Waruhusu wavae lakini kuna, kuna zile <laughs> kuna zile akivaa <laughs> italeta shida pia. Mhm. Mm kuna unaweza pata mtoto wako anavaa sketi nafika hapa. <laughs> na mimi nikiona nitamtamani. <laughs> na bado ni mtoto mdogo pia <laughs> litaleta shida. Nao. Lakini mwana mke. Tufanyeje basi maana watuchanganye wewe bwana. <laughs> sasa Kenya najaribu kusema ni <laughs> wazazi waangalie nguo yenye wanakataza watoto wasivae. Mhm. Al, si zote alafu pia kama huyo sijui ni nani anavaa manguo huyo maina maina sijui maina inalingana ni nguo gani anavaa kani suti ni sawa mm. suti si mbaya mm. rangi ni zake kuna pengine anapenda rangi zote ju rangi zililetwa zili, zili, zili zitubambe zili eh. eh rangi ni zake wacha vae kwa hivyo una shida naye Hmm? Una shida na yeye? Sina sina shida na yeye. Atumpatie bwana hapa chini. <laughs> na ma, maoni yako tatizo na pia athari ya watu kuishi kama vijana uzeni. E, kwanza kabisa naitwa Fidel. Uh, mimi kwa maoni yangu naona tatizo kuu ni kutokuwa na pesa katika umri umri wetu mdogo. Unapata mm. kwa sasa unaweza ona model flani. Mm ana for example diamond sasa mimi maybe natamani kuvaa rugged unaona mm. na mimi sina pesa unaona sasa zingine pengine mimi wewe ni yatima kama mimi e, na unatamani mm. kazi ya una uh, kazi ya una pesa ya kupata hizo vitu pia hauna hauna unajikuta tu sasa unangoja upate sasa e, ukipata unawaonyesha unatumia opportunity while on hand unaona uh -huh. eh, so maina wacha valie <laughs> ni wakati wake umefika <laughs> tusiongelee <laughs> tatizo ni kukosa hivi vitu ukiwa kijana eh, alafu uh -huh. kwa, kwa athari ni kuwa unaona kwa hiyo age ya maina yenyewe sasa hii maybe kwangu mimi namuona kama mzazi hmm. babangu mm, sasa tuseme mimi pia nadungia navalia vila navovaa hmm. na maina pia navalia vile itafika wakati maybe ako hapo stage uh, ana manejizo magari mm. binti amepita majo mm. mabinti wasikwizi vaa ni kuone ni kutamani kwa hivyo mweza pata na kona mbaya na yeye pengine pale mkiona ile mstari nyote uliona ile kisa ya migori eh. sharon alimfuata yule gavana mm. jua nini pesa alitamani lakini hakuwa na pesa ningekuwa sharon angekuwa na pesa basi angemfuata yule gavana safi ah nyuma hapo aha uh -huh. uh, kwa majina naitwa ali said Uh, mimi kwa maoni yangu ni kuwa 
ukifanya kitu fanya kitu ambayo iko katika inalingana na umri wako mm. kwa hivyo unaweza ukava hizo rangi zote mimi naweza kupishana na wewe barabarani ama njiani badili kukupa ile heshima mzee ni kuombe shikamo mm. naweza kukuambia niaje ama nikakugotea yani nikakufanyia kitu nikakukosea heshima mm. ambao watu wengine pia wata ni wataona kama si, nimekukosea heshima lakini kumbe ni wewe ndio umetaka mm kuvujiweke kulingana na umri wako. Yeah. Tupate mtu wa mwisho hapa kabla kuja kumalizia eh? Uh, kwa majina naitwa Ryan. Mimi naona hii swala ni is matter of freedom. Mm. Kuna kitu naitwa freedom. Najua kuna kitu nzuri kama kama uko huru. Mm. Unapata niko kwa nyumba. Sijasema like nimekosa. Maybe niko na pesa. Wazazi wangu wamebwa kuna pesa. Lakini kuna ile mchezo siwezi cheza. Mm. Unapata like tuseme kwa katika familia yenu wako na pesa. Kuna ile mchezo si tuna sisi kama wenye wale wako nayo kidogo ama wana wako na uwe, wana uwezo ile sana mm-hmm. kuna mchezo anacheza mm-hmm. wale matajiri kuna mchezo wachezi kama kila mtu kuna ndoto yake mimi ni kuna ndoto la ni, ni kuwe fashion designer mkubwa kama Kenya mzima mm-hmm. kuna kuna ile kiwango nitakuwa nataka ndio bado sina pesa lakini nafanya mikakati nipatie pesa mm-hmm. so unapata kama kuna ile uhuru ya kufanya like tuseme for example akikuwa mjenga akikuwa na mjemsa akikuwa na ile uhuru wa kuvaa ile maisha ile ile alikuwa anataka ama uwezo akikuwa amevaa ile lakini juu ile tema kuwa na freedom na kuwa na pesa na juu alienda kuomba aliomba alienda kuomba nguo ile mtaka muibisha ndio maana siku hizi anavaa hivyo na mimi naona hiyo haina shida na wadi hakuna hakuna mtu mzee mm-hmm. Nairobi I remember kama nilikuwa ile shule shule nilikuwa naenda kujifundisha shule ya fashion designing nikaita mama mkubwa alinitia nguo ni mshone mimi nikamsalimia habari yako madhi huma mali nipiga kofi ah. kamuliza mbona akaniza mimi unaangalia na kama mama so what the Kenya anataka umsalimie vipi alikuwa anataka nimsalimie ni aje madam unaona hey. anataka nimsalimie hivyo ama alikuwa na hisia kidogo kwako asijui ah, <laughs> kidogo okay so unapata hey. wazee wa squeeze hata mta yetu wenye place mimi niko hey. wezi msalimia ni aje lazima utangotea rada ni aje takwaje au mama sasa au mama hawataki au... kabisa kuitwa mama vipi hawataki akimsalimia habari yako mama anasema mama kako nyumbani mimi ah. niko wapi unapata ndo mambo squeeze hayo ya ndo mambo squeeze alafu napata ile freedom tukishapata kasi si vijana mimi naishi na mama yangu naishi na babangu na wameniweka ile ka, kuna kiwango sizi pita uh-huh. sasa zile nitatoka sasa vile mimi sasa nimetoka nimerentisha nyumba yangu ni kuna zile vitu nitafanya ile mamanga hizi kakuja kaniambia run unavaa hizi ni nini mimi ndo navaa na niko uhuru yani kuna zile kwa watu wapatiwe uhuru wafanye mambo exactly. kwa vijana pale na uh, w- 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 wengi wanasema kwamba maisha huanza katika umri wa miaka 40 life begins at 40 wa mambo wanasema <laughs> yeah. kwa hivyo tu, tuache kazo tukimalizia tu watu waishi kama wanavyotaka hata kama wamezeeka maana kendo hapo maisha yameanza hapana hmm. unajua usiigize kwa kutafuta umaarufu. Yule amesema wazazi, sawa? Wazazi tuwafundisha watoto maadili. Yule ametaja Sharon. Sharon alikuwa yasoma mbali sana na wazazi wake. Saa hii mimi nilitoa mfano mzuri sana. Mtoto wangu najua nimempa pesa kadhaa. Na nije aje nyumbani nimkute na kitu ambacho hata mimi siwezi kukinunua. Na nimwache tu maana ni mtoto wangu amekua. Mtoto huwa hakui. Na mtakapoambiwa maana yake sahihi mko na wazazi. Wazazi wanawaambia, baadaye mnaondoka. Je, mnafata vile mnavyoambiwa na wazazi? Lakini kazo hao bado ni vijana. Hmm? Kwa hivyo wana uhuru wa kufanya hivyo. Na hawa hii miaka hii ndio mbovu kabisa. Tatizo ni waliozeeka. Huu umri huu ndio mbaya. Mhm. Umri wa miaka 55 wa kujuta tu. Wa kujuta. Lakini huu sasa ndio wa kufanya yale majuto baadaye. Mhm. Sasa hapa fadhali mupikwe sasa ili pale mkifika mjipakue. Mm-hmm. Sasa ujijue utajila ama utajianika. Mm. <laughs> Kwa hivyo tuwapike sahi. Afadhali tuwapike sahi. Steve. Mm-hmm. Uh, tukimalizia kabisa swala hili zima. Uh, suluhu linatoka wapi? Maana yake ulikuja kukubali kwamba kweli uko katika hali ya mgongano wa ujana na uzee na muda kwenda. Mm-hmm. Suluhu tulitoe wapi tukimalizia? Nilipata kujua kwamba asilimia tisini ya zile shida unazo mm-hmm. wewe mwenyewe ulijipeleka kule. Na jambo la pili wewe ndio suluhisho yale mashida unayo Mungu akiwa mbele. Mm. Keti chukua kalamu na karatasi. Andika kikulacho. Tambua kikulacho kiandike chini. Mm. Anza kutafuta suluhu hoja baada ya hoja. Kuteremsha chini. Mm-hmm. 
na pole pole utapata umejitoa jifunze kutulia jifunze uvumilivu mhm mm kishajipata pale ndani hakuna kule kutoka mara moja kama umeme mtaratibu tutatoka pole pole jifungue pole pole katika huo uzee wako pole pole naam pole pole alafu utapata kwa kiwango hata kama utapanda pale juu ulikuwa unatarajia umemaintain mhm umekaa kiasi yako sasa mhm dunia duara loft na maisha haya wanavyosema waenga maisha mafupi lakini wewe una jukumu la kuyaelekeza maisha yako kule unakokwenda mara nyingi watu wengi huangalia maisha kule wanakotoka lakini jana yako haiwezi kusuluhisha leo yako wala kesho yako mm hivyo -hmm. ni muhimu watu kuangalia mbele kuangalia sasa na kuangalia mbele usijiwekee malengo makubwa sana alafu ukajiweka katika kile kiwango lazima lazima wewe sio Mwenyezi Mungu wewe binadamu tu ulioletwa katika ono ulimwengu waishi kwa pumzi za Mwenyezi Mungu kwa hivyo jiwekee viwango lakini pia hakikisha ya kwamba ikiwa hautatimiza ni kitu gani utakachofanya ili kuweza kuendelea na maisha yako bila kujiingiza katika kikwazo cha kusema kwamba sijatimiza ile mimi sifai lakini dani si pia kuna kuchelewa maishani kuna kwa kuchelewa lakini hata unapochelewa bado usijigandamize na kujiachia kwamba uingie katika shida za kimaisha kwa sababu umechelewa mm -hmm. eh, wasema hivyo waswahili wasema kwamba uh, kuchelewa uh, kuchelewa ndio mtu aweza chelewa lakini kawia lakini, ufike lakini kawia ufike kuliko wewe ufike katika kile kiwango ambako umechelewa umejiingiza katika shida alafu sasa <laughs> unajizingira na vitu ambavyo vinakuathiri wewe katika njia isiyo style kwa hivyo watu lazima watulize akili mm -hmm. watulize mawazo yao wawe na malengo lakini pia yale malengo usipoyatimiza uwe uwe umejiambia kwamba ni nini nitakachofanya kusudi niweze kufikia katika ule upeo wa kutimiza malengo yangu Santa mtazamaji mm. tutimize malengo yetu wakati gani kawia ufike lakini pia ukichelewa chelewa sana utapata vimeisha kule kwenye sherehe kwa hivyo ni vizuri sana kutia bidii mdahalo mzuri kabisa mgongano wa ujana uzeni wewe umezeka lakini unayafanya kweli ni ya uzee ama umerudi nyuma miaka 30 ndio mdahalo mzima kwenye kimasomaso asanteni sana washiriki wangu kwa kufika pamoja na jopo langu Dan Mgera wa Psychology wa chuo cha Ulumbi cha The African Center for Public Speaking Kazundundi mshauri na saha wa masuala ya jamii pamoja na Steve Nzomo ambaye ni mwanahabari lakini alioyaona ushuhuda nao wa kuelezea namna gani tunagongana na umri wetu malengo yetu na matarajio katika maisha yetu wengi kabisa wamefanikisha mpango mzima kuna wapiga picha wanasa sauti fundi mitambo mwelekezi wangu na mtarishi Evelyn Ngaya sante sana mimi naitwa Lofti Matambo na nifahari yangu kwa nawe kila Jumamosi akitujalia Mwenyezi Mungu tutakuwa tena Jumamosi ijayo sate na shara kama leo